История в лицах. Добрый вечер, друзья. История в лицах и под серебряным дождем. У микрофона Николай Сванидзе. Напоминаю номер для ваших смс. Плюс семь девятьсот три семьсот девяносто семь шестьдесят три тридцать три. Обращайтесь, ответим. Сегодня у меня тема, которая и человек, которому я долго готовился и не решался, честно говоря, потому что, ну, вроде бы, как тема не моя. Эдуард Стрельцов, великий российский советский футболист. Не российский, советский. Русский, я бы сказал, сказал так, точнее. Почему сегодня? Ну, вообще, 58-й год. Сегодня у нас 18-й год. Восьмерка на конце, она как раз позволяет выйти на эту тему, потому что вот в 58-м году Москва, и не только Москва, была полна слухами о том, что летом того года, что произошло с гениальным футболистом торпедовской команды Эдуардом Стрельцовым. Он сидит в бутырке по обвинению в изнасиловании, якобы совершенном 25 мая 1958 года на даче в подмосковном поселке Правда. 21-летний гений советского футбола уже тогда. Вот... Это мне позволяет. Все, все это происходило летом, осенью 1958 -го года. Точную дату здесь даже не обязательно искать. И это э, дало мне повод рассказать о Стрельцове, о, о чем я, повторяю, давно хотел рассказать, давно к этому как-то приближался и не решался. Хотя, в общем, имею право моральное, потому что я болельщик московского торпеда с 55-летним, даже больше стажем, так на минуточку. И э, знаю историю клуба, и давний футбольный болельщик. И общался э, с людьми, которые близко знали Эдуарда Анатольевича Стрельцова, в частности, с великим э, торпедовским игроком, капитаном сборной Советского Союза Валентином Казьмичем Ивановым, Царство Небесное. Э, мне, так сказать, довелось, э, слава богу, э, с, ним, с ним общаться и разговаривать с ним, и в частности, не раз, в частности, о Стрельцове. Общался я с еще с одним человеком, который играл вместе с Стрельцовым уже в поздний период. Иванов — это... Партнер Стрельцова, великий партнер Стрельцова. Ну, кто увлекается футболом советским, знает, кто такой Валентин Казьмич Иванов. Человек, когда, когда торпеда раскалывалась, Иванов сказал, его спросили, какой торпеда настоящий, он сказал, где я, там и настоящая торпеда. Он имел на это право. Один из величайших наших футболистов всех времен. Партнер молодого Стрельцова. А партнером Стрельцова зрелого, вернувшегося из лагерей, был Гершкович. Михаил Данилович, ныне, слава богу, здравствующий, и даже футбол играющий за ветеранов. Вот. Общался с этими людьми, делал несколько фильмов о торпеде, о футболе. Читал все, что можно было прочитать о, об этом великом мастере, о Стрельцове. В частности, его книжку, написанную в соавторстве с Александром Нилиным, его товарищем «Вижу поле», Книжки о нем, вот Андрея Сухомлинова, э болельщика футбольного, э хорошо знавшего Стрельцова и юриста, что немаловажно, человека, который занимался его делом, и на его книгу я сегодня во многом буду, буду опираться, книга называется «Эдуард Стрельцов. Трагедия великого футболиста». Ну и много кто из наших больших мастеров э футбольных упоминали Стрельцова, в частности он его игра, его личность описывается в книге великого Николая Старостина Николая Петровича, одного из отцов-основателей вообще всего советского футбола, основателя Спартака, Спартака, звезды большого футбола, он там много внимания уделяет Сальцову. Но вообще, кто только о нем не писал. Но это действительно суперзвездный человек, суперзвездный игрок. Вы знаете, поскольку у микрофона сидят не только любители футбола, то я не буду особенно углубляться в э, футбольную специфику, хотя мимо нее не пройти. А я буду говорить, конечно, о Эдуарде Анатольевиче Сельцове как о социальном явлении. В контексте времени, того очень яркого и сложного времени, когда он жил, когда он творил, скажем так, потому что он был, конечно, художник, он был огромного масштаба творец э, от футбола, потрясающий совершенно. Потрясающий совершенно мастер. Я не, видел его, я не видел его молодым. Только на, на фотографиях и, и, и в рассказах. Я видел его уже лысым, взрослым, отсидевшим, отмучившимся. 
в другом стиле работавшим, если, если молодой, он был такой таранного типа форвард, хотя блистательной, блистательной техникой обладавшим, футбольной. Но, но прежде всего такой, такой пробивной, такой столб, как говорят в баскетболе и в футболе иногда тоже, который просто проламывал тараном защиту соперника любого, забивал. То потом... Он скорее напоминает, знаете, такой, вот если для футбольных гурбанов, такой типа, скажем, Ибрагимовича, да, вот такой, в таком стиле он был молодой, то взрослый он был скорее как Зидан, тоже такой же лысый, такой же вроде такой по-мужицки немного, казалось бы, неуклюжий, мудрый и великий. Я думаю, что футбольного игрока такого класса мирового, у нас больше не было, на самом деле. Ну, было бы правильно сказать о Льве Ивановиче Яшине, но, э, который в мире более известен, потому что мир его знал, а Сальцова миру не удалось узнать. Так сложилась биография Сальцова. Но Яшин все-таки вратарь. Это, это отдельная совершенно специальность футбольная. А Сальцов был полевой игрок. Вообще, откуда он взялся такой, непонятно. Откуда... Он 37-го года рождения. Вот, 21 июля 37 -го года родился в, на станции Фрезер, поселок Фрезер, завод Фрезер. Вот все Фрезер, потом стали называть Перова. И здесь он жил, отца он не помнил, на улице 1 мая. Играл с самого начала, сколько себя помнят, гонял мячик во дворе. Вот истоки вообще корни великого нашего футбола ранних десятилетий — это дворовый футбол. Дворовый футбол. И я помню, что там, скажем, вот у человека, не имеющего там талант футбольного, у вашего покорного слуги, да, вот, и вот меня там в 7 лет дед с бабушкой привезли на дачу под Москву. И вот там было футбольное поле, и я там научился одновременно играть в футбол, ругаться матом и курить, да, вот э, какие-то навыки потом пригодились, какие-то, какие-то нет. Вот, и, а, а гоняли там на поляне э, э, с 6 до призывного возраста, поэтому, сами понимаете, там школа, в том числе и, и футбольная, была э, вполне себе жесткая и вполне себе правильная. Я туда приезжал недавно, там футбольного поля больше нет. Это большая поляна, на которой стояли эти деревянные ворота с рваной сеткой, они, она заросла травой. И дворового футбола больше нет. Раньше во всех дворах гоняли, все умели так или иначе отдать пас, все умели чеканить мячик ногой, а кто-то и головой, все это умели. Конечно, это там не, не Бразилия, где гоняли по песчаным пляжам Капакабана будущие великие гении бразильского футбола. Климат другой, но... но... Вот при тех особенностях нашего климата, которые не позволяют круглый год с мячом возиться, конечно, рождались вот на этих полянах, в этих дворах великие мастера. Что потом случилось с нашим футболом? Не знаю. Это отдельная статья, потому что вот там, скажем, ну мы великая европейская страна, да? Во всех, кроме нас, и великих европейских странах, футбол э, по результатам Успешнее, чем у нас. Ну, там, берем, какие крупнейшие европейские страны? Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, да? И они все чемпионы мира. Все были чемпионами мира. Немцы четыре раза, итальянцы четыре раза. Больше только Бразилия пять раз. Французы дважды, англичане и э, второй раз вот в этом, в этом году, да, этим летом стали французы чемпионами мира. Э, испанцы и, и англичане по разу. Мы один раз доходили до, дошли до полуфинала, это было в далеком 66-м году. Но отметим, что вот в 66-м году вошли в полуфин, дошли до полуфинала, где проиграли немцам, потом проиграли за третье место португальцам, заняли четвертое место. И это четвертое место не было воспринято, не было воспринято как триумф. И тогда тренера Николая Морозова после этого сняли. Ну, конечно, это, это глупости нашей власти, о чем мы еще поговорим в связи с Эдуардом Псельцовым. Но, тем не менее, претензии-то были какие? Четвертое место нам мало было. 
А до этого, в 64-м году, на два года раньше, в финале чемпионата Европы проиграли очень сильные Испании, причем в Мадриде, на их поле, в финале 1-2, второе место в чемпионате Европы. У них играли Аман, все, Суары, замечательные мастера. Выгнали тренера. А тренер был никто иной, как великий Константин Иванович Бесков. Тогда известный как «Динамовец», а позже сделавший э, очень большую, прекрасную команду московского «Спартака» 80-х годов. То есть тоже было плохо в финале проиграть. Ну, правда, испанцы, франко, это было политическое как бы поражение, власть дурацкая, но, но и как футбол, да, вот считалось, что мы не слабее. Стрельцов. Вот Стрельцов — это, конечно, символ э, нашего великого футбольного взлета. 50-х годов. Он пришел в футбол, там ему 17 лет не было фактически. Вот он гонял, гонял мячик. И, и значит, понравилось. Увидели его, понравилось, как он гоняет. Он хотел играть вообще-то за Спартак. Болел за Спартак. Но появился в торпедо. Заявлен был основным игроком основного состава в 54 году. 16 лет ему было. И ему тогда, когда исполнилось 17, чтобы не дразнить гусей, руководство торпеда в заявке на сезон его составило на несколько лет, на 7 лет, по-моему. Так было правдоподобнее. И чтобы спрятать этот растущий футбольный талант от злых волков, от соперников. А злые волки — это, прежде всего, ЦСКА и Динамо, потому что это э, клубы силовиков. ЦСКА — это спортивный клуб армии. До этого ЦДК великий, разогнанный Сталином в 52 году после проигрыша в финале Югославом, в финале Олимпиады. Великая команда лейтенантов ЦДК, где играли Федотов, Гринин, Бобров. Стрельцова долго сравнивали с Бобровым по манере игры. И, и Динамо. А за Динамо стояли органы. Считалось, что милиция, на самом деле КГБ, конечно, стояла за ним. До этого НКВД. Вот. И... и Попасть им на глаза было страшно, потому что просто забреют в армию или в органы, и все, и поминай, как звали. Это было очень, очень многих торпедовских, спартаковских игроков. То есть э, команд в этом смысле беззащитных э, забревали, и они шли. Или, или езжай куда-нибудь там на Дальний Восток, там бегай по гаревым полям, или просто служи в армии. Или изволь, пойди, иди там в команду ЦСКА или в команду Динамо. Естественно, игроки этих клубов и руководство этих клубов были не виноваты, но вот именно таковы. Это не бросает тень на их славную историю. Кстати, в среду 1-16 финала, финала Кубка России по футболу будет, где играет Динамо Торпеда по старым Динамо Москва Торпеда Москва по старым меркам гениальная совершенно вывеска по нынешним, в общем, такая немножко чудноватая, потому что они из разных лиг. Команда «Торпеда» давно уже не играет в высшей лиге. Так вот, <coughs> пришел Эдуард Стрельцов в спортивный мир. Начал выступать за основной состав. Сначала держали его... Он сам вспоминал. Сначала его держали на скамейке запасных. Потом, значит, дали поиграть. Он вспоминает, как с Тбилисским «Динамо». Тогда же футбол советский питался национальными источниками. Сейчас сложно соперничать. У нас сейчас исключительно российский футбол Действительно, российская, российский менталитет, российский темперамент, российская погода, российский стиль. А тогда был, был украинский великий футбол, э, замечательный грузинский футбол, армянский, азербайджанский, э, белорусский, э, узбекский. Ташкентский пахтакор была замечательная команда, кого только не было. И вот э, зап запомнившуюся игру он сыграл, он отыграл в Тбилиси, где забил великолепные голы. Тогда с тех пор он говорит, что его в Тбилиси очень хорошо принимали. Мне это приятно, на самом деле. По понятным, наверное, вам причинам, дорогие друзья. Так вот, пришел этот футбольный гений и сразу стал забивать. И сразу стало ясно, что он велик. Он был такой, вы знаете, странноватый. Вот по образу, знаете, такой вот Иванушка-дурачок. Или такой, если угодно, есенинский типаж. Такой кучерявенький, с белобрысенький, голубоглазенький, слегка курносенький, простоватенький и гениальный, и удачливый, и добрый, и бесшабашный, и беззащитный, и хулиганистый, такой немножко приблотненный. Вот все это при нем было одновременно. Ну и, конечно, игрок от Бога. 
Игрок от Бога. Вот они э, вдвоем с Валентином Кузьмичем Ивановым, который он называл Кузьма, прозвище у него было Козьма, Кузьма у, у Валентина Кузьмича. Валентин Кузьмич был другой, тонкий, хитрый, ли, ли, такой, как лиса, э, с прекрасным пасом. Тоже очень много забивал, кстати. Один из лучших бомбардиров советского футбола за всю историю. А Стрельцов более такой громоподобный, более пробивной, повторяю, в молодости. В молодости. Зьяшину забивали. Его звали играть в разные команды, он уже оставался верен торпеды. Он выиграл Олимпиаду э, в его, с, с, со Стрельцовым. Наша сборная выиграла Олимпиаду в Мельбурне в 60-м году. Э, извините, в 56-м. Сальцов не играл в финале. Он забил свой гол в полуфинале, значит, с болгарами, а на финальный матч его не поставили, потому что Иванов травмировался, а считалось, что они хорошо в паре играют. И когда наши стали олимпийскими чемпионами, им не дали медалей. И великий Никита Павлович Симонян, тоже дай бог ему здоровья, сейчас жив, здравствует, один из многолетних руководителей нашего футбола и самых великих наших мастеров. Никита Павлович Симонян в раздевалке Стрельцову притянул свою золотую медаль словами «Она твоя, Эдик». А он был на 11 лет старше. И Стрельцов отказался, потому что Симоняну 30, а, а Стрельцову 19. Он еще думал, что получит за, за свою золотую олимпийскую медаль. Нифига он ее никогда не получит. В ее жизни больше не будет олимпийских игр. После Олимпиады в Мельбурне в честь наших олимпийцев, а он там получил заслуженного мастера спорта, получил орден. И э, в честь наших олимпийцев в Кремле Хрущев устраивает прием, Никита Сергеевич. На этом приеме, по легенде, ну, на самом деле так и было. Э, секретарь ЦК КПСС, отвечавшая у нас за культуру, Екатерина Алексеевна Фурсова, знаменитая, она предложила Сальцову познакомиться с ее дочерью. А он отказался. Мне говорит, ничего, кроме моей Алки, не надо. Алка — это его любовь со школьной скамьи, его первая жена. Э, девочка у них была. И сразу заговорили, что Фурцева обиды не простит. Вы знаете, когда вот сейчас мы будем с вами э, говорить, ну, я буду говорить, вы будете слушать, естественно, э, кому будет интересно, э, о вот ситуации с э, уголовным делом Стрельцова, с тем, что э, Хрущев сыграл немалую роль в том, что Никита Сергеевич, в, в том, что сел, сел э, Стрельцов в тюрьму, в лагерь. Я об этом буду говорить без политики и, в любом случае, без личного отношения к Фурцевой, к Хрущеву. Все они дети своего времени. И к Стрельцову, кстати, тоже. Он тоже не был ангелом, о чем я скажу. Совсем не был ангелом. Обелять его было бы нелепо. Фурцева яркая очень женщина, очень яркая один из наиболее ярких людей, отвечавших у нас за культуру, и вообще один из наиболее ярких людей в нашей власти. Красивая женщина, интересная женщина. Никита Сергеевич Хрущев, ну, это историческая, исторический персонаж. Человек, который первым худо или бедно развенчал Сталина. Человек, который выпустил миллионы людей из лагерей и реабилитировал их. Человек, который решил проблему в нашей стране коммунальных квартир, расселив людей расселив людей в, в хрущобы, так называемые. То есть, какие бы они ни были, а предоставив им отдельные квартиры с отдельным туалетом и ванной. Отправил, отправил человека в космос. При Хрущеве, напомню, Гагарин в космос летал. Так что история со Стрельцовым, ну, она мало что добавит к известному противоречивому очень образу Никита Сергеевича Хрущева, но из песни слова не выкинешь. Но сказать об этом придется, конечно. Так вот, Стрельцов конечно, был не подарок. Шпанистый парень, такой простой, диковатый, с московской окраины. Ну, чего мы хотим от него, в конце концов? Разные были с ним истории. Разные были с ним истории. Он не злобивый, был общительный, плохо пьющий. А футбол тогда у нас был пьющий. Разные были истории, которые в том числе и сам Стрельцов, кстати, рассказывал, как он уже после отсидки, после игры в кафешке и футбол, и хоккей, кстати, наш великий, тоже был пьющий. Как он после отсидки уже... Они пошли с ребятами, с, э, с торпедовскими, выпить шампанского после игры. И в кафе встретили 
знаменитого нашего заслуженного мастера спорта хоккейного вратаря нашей сборной и Горьковского торпеда Виктора Коноваленко, который сидел, пил водку. И Стрельцов ему говорит, Витя, а с кем сыграли-то? На что ему Коноваленко сказал, да, Эдик, мы не сыграли, мы завтра играем. То есть торпеды вступили после игры шампанское, а Витя Коноваленко... А ведь Коноваленко пил водку перед игрой. Это было как бы в порядке вещей. К сожалению. Но пил он плохо. И уже заслуженный мастер спорта. Молоденький парень. И орден почета. И все на свете. И э, вот там, скажем, Масленкин был такой, защитник Спартака и сборной. Анатолий Масленкин. Замечательный футболист. Его как-то председатель комитета по физкультуре и спорту Романов спросил... Правда ли, что он на сборах выпивает? Масленкин честно ответил, Николай Николаевич, я в шахматы не играю, книг не читаю, что же мне тогда делать? Вот это, ну, как бы в порядке вещей было. Но все по-разному себя вели, конечно. Вот к нему как-то привязался к Стрельцову парень э, на Крутицком валу, подвыпивший. Ударил его, э, побежал. Стрельцов за ним рванул, ворвался в какой-то подъезд за ним, в какой-то полуподвал, кого-то помял, его забрала милиция, потом выпустила. У входа в метро «Динамо» в январе 58 -го года в пьяном виде связался с милицией, кого-то отхлестал э, случайного гражданина своим удостоверением заслуженного мастера спорта. Его обсуждали потом, говорили о том, что надо его лишить звания заслуженного мастера, уволить из сборной, и в сборной сохранили, ЗМС лишили. За него вступились и тренер сборной тогда, Качалин знаменитый, и Яшин, и Симонян чтобы его сохранить сборную. Это было тогда важнее, чем, чем заслуженный мастер спорта, на самом деле. Вышла тогда большая статья в «Комсомольской правде», которую редактировал тогда Алексей Аджубей, знаменитый журналист, редактор «Зять Хрущева», <coughs> который потом редактировал газету «Известия» и прославился как раз как редактор «Известия», талантливый человек. Но в него «Комсомольской правде» вышел филитон про Стрельцова под названием «Звездная болезнь». И э, автор филитона был такой Семен, Семен Нариньяни, известный очень журналист, газетный волк, и еще со сталинских времен, и футбольный э, любитель. И вот он обвинил, значит, Стрельцова в звездности. Было несколько таких статей. Вот. Э, и многие связывали, вот знаменитый радиокомментатор Вадим Синявский связывали его судьбу с тем, что он в «Динамо» и, и, в, и в ЦСКА не ушел. Что чемпионы только в погонах спокойно спать могут. Он отказался от погоны, и вот это для него плохо кончилось. Но так или иначе, репутация у него была, конечно, та еще, как мы с вами видим. И вот на фоне этой репутации, а 58-й год был еще интересен одним. Лето 58 -го года — это первый чемпионат мира по футболу, на который... на который должна была поехать наша команда. Первый, замечательный, в Швеции. И поехала туда наша команда. И сыграла там. И вышла в четвертьфинал. Играла с Бразилией. Мы продолжим разговор, дорогие друзья, о э, Стрельцове, о нашем футболе. После новостей. История в лицах. История в лицах. Продолжаем говорить о великом нашем футболисте Эдуарде Стрельцове. Напомню номер для ваших смс. Плюс семь девятьсот три семьсот девяносто семь шестьдесят три тридцать три. Речь шла о том, что пили много и гуляли. Ну да, действительно, вот еще на секундочку вернусь к этой теме. Уникально, конечно, сейчас для профессиональных игроков, потому что вносили выговоры с предупреждением. Что там только не было. Вот терпение одного из тренеров однажды лопнуло, одной из команд, он обратился в вышестоящие инстанции с просьбой избавить его от сильно пьющих. На это ему ответили, может, лучше вас убрать, они все-таки играют. Вот э, у Стрельцова, как я уже говорил, в этом смысле репутация была не лучшая. Известно было, что он добряк, известно было, что он, в принципе, мухи не обидит, но при этом человек неуправляемый и дикий в, в, в своем совершенно юном возрасте тогда. И 21 год, 58-й год. И вот э, как-то раз, в ночь 25 на 26 мая 1958 -го года, после примерки новой формы в спецателье, в которой должна была сборная ехать на чемпионат мира в Швецию, первую для нашей страны. Сельцов 
арестован на даче летчика Караханова в подмосковном поселке Правда. Обвиняется в изнасиловании. Информация доведена до Хрущева. Хрущев, который футболом не интересовался, сходу произносит «посадить и надолго использовать на тяжелых работах». Следствие пойдет уже после этих слов. Будет проведено с очевидными многочисленными нарушениями. Закончится приговором 9 лет. Вообще требовали 15 с учетом его предыдущих приключений, но потом э, пожалели как бы и сократили до 12, 12 лет. <coughs> не оправдывался, ничего ни на кого не перекладывал. История была, в общем, плохая, знаете, со всех сторон. Э, мы сейчас не собираемся тут устраивать суд повторный над Эдуардом Анатольевичем Стрельцовым, кто прав, кто виноват. Дело давно минувших дней, человек отсидел долго, человека уже нет давно в живых, человек великий. Но э, объективности ради, вот я вам привел э, книжку Андрея Сухомлинова, как один из источников, на которых я ориентируюсь, и вы можете ее почитать, «Трагедия великого футболиста». Он не, не случайно упомянул, что он в том числе юрист. Мало того, что он юрист. <кхм> э, в 97-м году... За подписью вице-президента Футбольного союза, как раз Никита Павловича Симоняна, ему было поручено, как главному юридическому консультанту Московского городского экономико-правового агентства Сухомлинову Андрею Викторовичу поручили подготовку материалов и ведение дела в судебных инстанциях России по пересмотру дела торпеда, торпедовского игрока Эдуарда Анатольевича Стрельцова. Сухомлинов не только как товарищ Стрельцова, но как юрист высокопрофессиональный занимался этим вопросом и... В книге он приводит детали. Вы знаете, я вообще считаю, это мое личное мнение, что ну, очень часто по делам об изнасиловании есть слово против слова. Женщина показывает одно, скажем, мужчина другое. Я считаю, что вообще в цивилизованном мире нужно, кто-то со мной, вероятно, не согласится, ориентироваться больше на мнение женщины. Все-таки так правильно, если, если есть сомнения то они должны, на мой взгляд, столковываться все-таки в пользу женщины, а не мужчины. Вот. Не собираюсь сейчас никак отстаивать эту точку зрения, ее мотивировать, и спорить не собираюсь. Повторяю еще раз, это моя позиция. Вот. Но в данном случае просто суда как такового не было. Суд ориентировался не на мнение пострадавшей, а на мнение вышестоящих инстанций. Суд ориентировался на мнение Никита Сергеевича Хрущева. Потому что суд был, конечно, плохой. Дело в том, что вот, скажем, не были учтены многие вещи. Там э, то, что обычно принимается во внимание. За два месяца до событий у Срельцовых родилась дочь. Никак не учли. Его мать была инвалидом. Он был кавалером ордена знак почета. Он был олимпийским чемпионом, заслуженным мастером спорта. Характеристики по месту жительства у него были прекрасные. Там соседи, 20 человек подписали, что он там вежливый со старшими, вежливый юноша, никогда не замечаний нет со стороны жильцов дома. Это все совершенно не было учтено. А было учтено показание девушки. Ну, девушка, что сказать про девушку? Простая девочка, 20-летняя девчонка, чертежница московского НИИ, из простой рабочей семьи, познакомились с кумиром номер один в спорте номер один тогда в России, в Советском Союзе. Футбол был спортом номер один. Это невозможно сравнить с тем, что сейчас. Действительно, они были кумирами, они были идолами. И он был идолом. Это все равно, что сейчас оказаться этой девочке рядом с Криштиану Роналду. Или с каким-то голливудским героем. У нее закружилась голова. И они оказались э, после пьянки, между прочим, в одной комнате на втором этаже, там, генеральской дачи. И дальше что-то происходило. Там, э, насколько вот пишет э, Сухомлинов, он проявил домогательство, она сопротивляется, кусает его за палец, он ее бьет по лицу. Вот это было. После этого между ними произошла близость. Они остались вместе до утра, в обнимку лежали. Потом утром она сказала, что он ее изнасиловал. Вот, собственно, такая история. Было много разговоров о том, что там были какие-то страшные следы избиения, чудовищные. В частности, 
э, одна из участниц э, этого дела э, там, в, в прокуратуре, ну, точнее, э, бывший прокурор Следственного управления прокуратуры СССР Эльвира Алексеевна Миронова э, писала, что э, он порвал э, на ней одежду, что, что выбил ей зубы, страшные какие-то вещи, сломал нос. Этого всего не было, как пишет Сухамлинов. Не было ни сломанного носа, ни, ни зуба. В любом случае, вы понимаете, в чем дело? Видимо, элементы насилия были, и это плохо. Но суда не было. Нормального суда не было. А сориентировавшись на то, что сказал Хрущев, его посадили по полной программе. Посадили по полной программе, потом... За него заступался, и был еще один человек, с которым я, кстати, мне повелось, повезло общаться и разговаривать о Стрельцове. Это покойный Аркадий Иванович Вольский, очень крупный политик и общественный деятель, э и советский, и послесоветский. Он был долгие годы пор порторгом э завода Лихачева и фактически э покровителем и торпеды, и покровителем э Стрельцова. Он долго хлопотал о том, чтобы ему уменьшили срок, а потом он хлопотал о том, чтобы после того, как его выпустили, чтобы его выпустили на поле. Потому что выпустили, его выпустили, а на поле не выпускали. И рассказывал Аркадий Иванович Вольский, что в какой-то момент они пошли к Брежневу, уже после того, как после Октябрьского плена 1964 года, когда был снят с постов э, Никита Сергеевич Хрущев и генеральным секретарем стал Леонид Ильич Брежнев. Они э, пошли к Брежневу, он, он взял с собой еще двух заслуженных дам э, зиловских, героев соцтруда, там еще кого-то, э, чтобы они произвели впечатление. Э, пришли к Брежневу, прорвались к нему, э, значит, э, герой соцтруда, депутат Верховного Совета, и стали говорить, что вот, Леонид Ильич, давайте... Что ж получается с Сальцовым? Вы заядлый болельщик, а, не, не можете его не помнить. Вернулся парень из лагерей, играть в торпеды не дают, дисквалифицирован. Рабочие весь коллектив просят. Женщины стали головами кивать. Вот. И Брежнев задумался на несколько секунд и говорит, я, Аркадий, это он Вольскому, одного не пойму. Если вышел из тюрьмы слесарь, то ему можно работать слесарем. А если футболист вышел, то ему, значит, играть в футбол нельзя. Это справедливо. И тут они закивали головами, Вольские и две дамы, которые с ним, и вопрос был в тот же день решен. И <coughs> Стрельцов, которому скостили перед этим два года, во многом тоже, кстати, благодаря стараниям Вольского, он э, с 1965 -го года играл в «Торпедо», и в 1965 году «Торпедо» стала чемпионом Советского Союза. Я помню вот это вот уже вернувшегося Стрельцова, потрясающего. Стрельцова, который был совершенно не похож на своего юного. Совершенно не похож. А он сначала не произвел впечатления и а, пошел на него смотреть великий наш тренер а, Борис Андреевич Аркадьев, который был тренером той самой команды лейтенантов, о которой я говорил, команда ЦДК, разогнанная Сталина в 1952 году, он еще тренировал тогда, в этот момент тренировал сборную, и он пошел смотреть на Стрельцова, и э, Стрельцов э, играл в Одессе, торпеда играл с Черноморцем, и вернувшись, Аркадьев сказал, что, знаете, от Стрельцова половинка осталась, а потом <coughs> Стрельцов сыграл в Лужниках против Локомотива. Локомотив тогда был не так близок к элите советского футбола, как сейчас. Команда была средненькая. И фактически Стрельцов один тогда обыграл Локомотив. Это было потрясающее зрелище. Сделал два гола. А третий... Сделал фактически, пройдя э, всех защитников до самой штанги, пяткой поснув 
своему партнеру Щербакову, который выходил на ворота, тот забил. <coughs> Щечку подставил. Щечка — это внутренняя сторона стопы. И э, забил гол. И Аркадьев сказал, что Стрельцова немедленно в сборную, я ошибался. Стрельцова не наполовину меньше стало, а наполовину больше. Теперь он еще и тактик, и стратег ко всем его возможностям. Знаете, э, великий Аркадьев говорил правду. Сельцов очень сильно изменился. Я вам говорил, что... Э, ну, тогда ему было уже... Да не так уж много. По нынешним временам так просто самый футбольный расцвет. 28 лет. Но он выглядел старше. Лысый, тяжелый, погрузневший. У него были могучие ноги. Вообще, э, не короткие, как там, скажем, у знаменитого э, немецкого форварда Герда Мюллера, низкий центр тяжести, благодаря чему его было свалить с ног невозможно. Нет. Сальцов был длинноногий, но ноги были могучие. Могучие бедра. И э, вообще, видимо, селенка была большая, потому что я помню, скажем, моменты, когда от него просто отскакивали, как от каменной стены. Я помню игру с... Вот когда он был уже э, стариком, что называется, игру с ССК. А в ЦСКА играла защита сборной страны. Шестернев, Капличный, Афонин, еще раньше Багрич. Это была защита сборной СССР по футболу. И вот центральный защитник Альберт Шестернев, потрясающий защитник, один из лучших центральных защитников нашего футбола всех времен, могучий, могучий мужчина, такой атлетичный. И я помню, они столкнулись, и Шестернев отлетел просто от Стрельцова. Что это такое было, я не знаю. Странное такое, вот, какая-то, может быть, внутренняя была какая-то какая мощь. Вот так в хоккее отскакивали, я помню, от э, Старшинова, который не отличался большими размерами, но был как кусок камня просто. Э, вот, и от него отскакивали. Вот так, вот так отлетали на футбольном поле от Стрельцова. И главное, когда он уже был старый, когда он уже был тяжелый, когда он не мог бегать, когда он стоял посреди поля и ждал, как, знаете, как старый петух, вокруг которого бегают куры. И, и, и вот он смотрел, казалось бы, с линцой, казалось бы, у него только что не спит. И кричали «Стрелец, проснись!» и он, а, он, а он продолжал стоять. Так играл вот его предшественник, похожий на него, Бобров, который тоже, кстати, чуть не сел в тюрьму. Многие советские мастера мимо лагеря не прошли. То, те же братья Старостины, кстати, все сидели, все четверо. Так вот, в какой-то момент он просыпался. Ему достаточно было минуты-двух, чтобы сделать результат игры. На больше его не хватало. Но один рывок, один пас, один удар, и все. И игра сделана. Это гений. Он прекрасно видел поле. Он видел от него, ничто не могло, не могло скрыться. Он напрасно не бегал, потому что сил у него было немного, он их экономил. Если он совершал пробежку, то он ее про... делал со смыслом. Конечно, в современном футболе его себе в таких физических кондициях трудно представить, потому что в защиту он не возвращался, не любил этого дела. Да и не смог бы физически потянуть. Но он делал результат игры. И вот это вот его, вот, казалось бы, какая-то вот ленность... И какая-то вот э, безалаберность, в том числе и на футбольном поле, такая странная, когда вроде бы ему все, все пофигу, все вроде бы ему неинтересно. Какой-то такой ленивый, сонный, как, знаете, как Илья Муромец, который 33 года лежал на печи. В нем было что-то настолько русское, что-то настолько национальное, что, конечно, он был обречен на славу, он был обречен на фантастическую популярность. Вот это вот бьющее просто, просто в нос, в глаза, куда угодно. Вот это вот, вот это вот национальная его русская стилистика и гениальность вот вместе. Вот действительно, вы знаете, что-то вот от... от не, не, не знаю даже с, с кем, с кем его, с чем из... Ну вот Иванушка Дурачок, это мне пришло в голову, может быть, который самый популярный, наверное, наш, наш сказочный персонаж. Э, у нас еще будет несколько минут, чтобы продолжить и завершить тему с Лицова, дорогие друзья. Оставайтесь с нами. История в лицах. История в лицах, дорогие друзья. У нас есть еще с вами пять минут, чтобы закончить разговор. Насколько его можно вообще завершить, он бесконечный. О великом мастере советского футбола 
Эдуарде Анатольевиче Стрельцове. Я вам задам вопрос, на который у вас есть несколько минут, чтобы ответить, проголосовать о нынешнем футболе нашем. Ну, вопрос сформулирую так. Футбол в России больше, чем футбол? Если вы считаете, что больше, чем футбол, то ваш номер 8 800 700 ровно 93 51. Если вы считаете, что другой вариант ответа футбол меньше, э, футбол в России меньше, чем футбол. Если меньше, чем футбол, тогда 8 800 700 ровно 93 50, 52. Если футбол в России больше, чем футбол, то 8 800 700 ровно 93 51. Если футбол в России меньше, чем футбол, то 8 800 700 ровно 93 52. Я включаю голосование. Ну, вы понимаете, что вопрос своеобразный, потому что... Что такое? Больше понятно, да? Поэт в России больше, чем поэт. <coughs> а что такое меньше? Ну, играет меньшую роль, менее популярен, чем мог бы быть сегодня. Чем он в других странах европейских, о чем мы с вами говорили. Вот. Отвечайте по наитию, так как вам кажется, потому что здесь четкого измерения быть не может, больше или меньше. Стрельцов был велик, я повторяю, когда он садился в лагерь, и был велик, когда он из него вышел. Он отошел назад, как-то свойственно пожилым футболистам, великим. Он не перестал быть бомбардиром, но стал таким футбольным полководцем. Я уже говорил, что он все видел. Он же больше пасовал, чем бил по воротам, хотя и бил тоже. Он один мог сделать результат команды. Его ставили за сборную, и с ним играли прекрасные мастера. Он не поехал ни на один чемпионат мира. В 1958 году сборная играла с Бразилией, где блистали молодые Пеле и Горинча, два величайших мастера 20 века. Что было бы? Вы знаете, я бы очень многое отдал, чтобы посмотреть игру, в которой бы против Пеле играл Стрельцов. Что было бы, если бы Стрельцов играл против Пеле? Это не значит, что мы бы обыграли бразильцев. У нас была прекрасная команда, но бразильская была великая. Она была сильнее. Но просто посмотреть на Стрельцова в игре против бразильцев, это было бы блюдо. Потому что по масштабу своего таланта, мне кажется, что эти два э, игрока, эти два мастера сопоставимы на самом деле. И когда потом два... Э, один турнир он пропустил, э, чемпионат мира в Чили в 62 году. В 65-м он уже играл за торпеды, как я вам доложил, и э, «Торпеда» стала чемпионом, причем исключительно благодаря ему, потому что это уже была не та блистательная команда московского автозавода, за которую там я начал болеть э, пяти лет от роду в 60-м году, когда она сделала дубль. Уже был не тот Воронин, уже не было Маношина, э, все уже было другое, уже был постаревший Валентин Козьмич Иванов, <coughs> но, но команда еще... Э, была не дурна, и, и Стрельцов был главным бриллиантом в ней. И стали чемпионами. А, след, а на следующий год был чемпионат мира в Англии. И Стрельцова не взяли на чемпионат мира в Англии. Ему соврали, что английское посольство не выдает виз ранее судимым. На самом деле все было иначе. МВД СССР, тогда Министерство охраны общественного порядка СССР, не выдало ему заграничный паспорт по причине его неблагонадежности. Какой неблагонадежности? Что, испугали, что он там хулиганить будет в Англии? Или что он там останется? Да нет, разумеется. А просто от греха, а бы чего не вышло. И не пустили его. Мы хорошо сыграли в Англии. Мы заняли там четвертое место. Это был самый наш большой успех нашего футбола за все времена, повторяю. Мы его до сих пор не достигли. Дай бог когда-нибудь достигнуть. Но что было бы, если бы там играл Стрельцов? Трудно себе представить, не знаю. Может быть, мы бы и, и большего достигли. Потому что великий мастер есть великий мастер. Как Пеле фактически во многом сделал бразильцев чемпионами в 70-м году. Старый тоже уже тяжелый Пеле. А, не повезло. Это не повезло всем нам. И Стрельцову, и всем нам, дорогие друзья. А, ну... Вот таков был Эдуард Стрельцов, человек, о котором с его тяжкой судьбой, беззащитный, беззащитный вне поля, великий на поле. Вот об этом человеке мне приятно было сегодня вам рассказать. Это был Николай Сванидзе. До следующего понедельника. Да, я забыл э, 
что у нас с вами голосование. 89% за то, что у нас футбол меньше, чем футбол сегодня. 11% за то, что футбол больше, чем футбол. Всего доброго.